कि भाई हम इन लड़कियों को का यौन शोषण पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा किया जा रहा है अब तो मेरे लिए कोई चारा नहीं था मैं मना नहीं कर सकता था कुछ भी हो जाए मगर इन औरतों को ये भारत की बेटियां हैं इन भारत की बेटियों को बचाना बहुत जरूरी यह मेरी इज्जत क्योंकि तो मैं भी कश्मीरी हूं और अगर कैसे कश्मीरी में अपनी कश्मीरी मुस्लिम लड़कियों को नहीं पता बचाता हूं तो मेरे ऊपर धक्का गोलियां लगी थी आते बाहर आनी शुरू हो गई थी हेलो एंड वेलकम टू पॉट पुल आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि तो जिनसे आज हम मिलने वाले हैं वो एक लिविंग लेजेंड है ही इज एन इंस्पिरेशन टू मिलियंस ऑफ पीपल आज हम मिलने वाले हैं मेजर जनरल एस के राजदान से वो गेव एवरी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी चौदह कश्मीरी लड़कियों को बचाते हुए ई गॉट इंजर्ड एंड लॉस्ट इज लेग्स ये पहले ऐसे आर्मी ऑफिसर भी थे जो कि व्हील चेयर बाउंड होने के बाद भी आर्मी को सर्व करते रहे तो वट आर वी वेटिंग फॉर लेट्स मीट हिम Sir, thank you so much for inviting us into your house and doing this with us. It's an honor for us. It is a great honor for me to be on on your channel. It is proud and I feel proud and privileged. Sir, पहले से start करते हैं कि क्या motivation क्या था आपका army join करने का? Was it just because your father was in the army? No. Uh, though I am a third generation officer, and my son is fourth generation. First, the real motivation was to escape studies. So much of study in mathematics and while doing my MSc, I got shut up. Okay. So I used to study at a temple, not at home. I saw. And this temple was next to river, very close by river Yamuna. Okay. Ali and I, huge girl. Okay. With low population in the side, then in one and a half kilometer radius, it was a lonely place. In 1972, 71, after the war, a lot of troops from Agra they came and were stationed in Mathura. Okay. After the 71 war, hi. Huh? 71 war. 71. Okay. And they used to run around the temple, run in the sand at river bank, on the river banks. And when they used to get dead tired, searching like pigs, they used to come to the temple and sit there. Okay. I happened to be a student. I out of curiosity, I asked them which uh, regiment they belong to. Because I found them always playing, boxing, wrestling, dolly, and joking about. I said this army is very good. Can I not join? Go in the night and I will give you some kids. No, I am not going because a lot of Pakistani prisoners saw war with Putin and that. Okay. At the result, those barracks where troops used to study, they were uh, shifted to. Matra, and they were given barracks of Matra. They were staying. This unit was six para assert. Okay. So one of them, I remember his name, Khawaja Ajit. Okay. He said, "Okay, boy, we are the parachute regiment. The army ki was it the Indian army world me best, uh, but we are the best of the Indian army. We are the elite group of Indian army. Okay." So I don't particularly special at all. He says that when everyone says no, we say yes. There is no mission which is impossible. That's what motivated me to join the. So after the uh, training, how did it start, sir? After after finishing your honor, I applied. What happened that uh, now I was looking for avenue. Okay. Because I was in MSc. 
I was doing MSc in mathematics. There was a need for me to work because I can't be dependent on my parents forever. So I was in the uh, college library where I saw one of my colleagues, Hari Singh, who later on with them, Colonel and God bless his soul is no more. He was filling the form. Okay. So I asked him, why did you get this form? He told me, yeah, you are have meant. You are good at studies. Because I was married to up. Okay. You, why don't you become lecturer here? In the college, why are you looking for a job outside? I said, no, I didn't go to up. Because I was in contact with paratroopers. Okay. So at my home. Paratroopers, I have called. Uh... I said, it is got into me now. Okay. Because it was of my life. So, next time, uh, day, without ticket, I'm telling you, rightly, I traveled from Mathar to Delhi. Okay. Went to Shahadah Road, wrote the farm for a piece time at UPSC Lok Seva. Thank you. Mowan. And came back, filled the farm, or registered posts. It was a great difficulty for me. Because there was no clue with me how to get, get the coaching, what to do. And financially, I was not so strong also. Even though your father was in the army? Was in the army. Okay. And then the dad, and when I was doing MSc, he was the dad. And he was re-employed. Okay. That's how I got filled, uh, filled the form. Applied, got selected. I was third in the merit list. Okay. Uh, I was selected from young SSV rookie in Norda ODA. Oh, yes. Okay. So what does OTS mean? Officer Training School. Okay. Chennai. No, uh, Madras. Okay. Earlier it was called Madras, now it is Chennai. Okay. So now it is renamed as Officer Training Academy Chennai. Okay. Or Madras, what's that what we're called? So in one of your interviews, I heard you saying that you you wanted to go to Navy first. No, I was selected for Navy. I think you were selected for Navy. Navy. But I didn't stand in the merit but all the seats were reduced. Okay. So they gave me the option to go for army as well. Rather but the When I joined my course waves means there was a batch of about uh the thirty odd uh, candidates. Who joined one month later than So you are the one month later. Um, and there were four journals from that course. Okay. Less, we studied less and produced more than more journals. So I tell me kind of me. Madras? Madras say the other way. Or the So training Api Kaziri. Right from my childhood I was a long distance from that. Okay. I was a wrestler. I used to wrestle also as temple only. I had read that wrestling bit. Okay. And then uh, these army Chinese guys used to come and we used to wrestle it. I used to wrestle with So as far as toughness is concerned and long distance running was concerned, there was no depth okay. of stamina in me. So it was very easy for me. I could lift uh, uh, one and a half times the weight of my body. Okay. I could lift around 80, 90, 30 weight very easily. Okay. So, this came handy in the army training. Army training in, as you know, the Madras has that little hot and humid and well, it's half energy. Yeah. Since I had, I was brought up next to the river and that river gave me a little bit of humidity in the temple also. Mm. So it was uh, not being at home. I never had drawn here. I have a crew cut, always like what I am there. And the reason was that you don't have to calm. You don't have to spend money on oil. You don't have to go bar bar pan when I'm doing. So, you know, sir, physicality, you already 
physically I'm not physically वो नहीं चाह army training is not just about physicality it's about mental strength as well वो भी आपको कोई issue नहीं हुआ उसमें it is mental robustness one and a special type of mental robustness it is able to able to to bear the torture and yet do not get affected the training mess up was incident to her that no not in spec but what used to happen that at times i used to help my colleagues who were physically in weak and on and that mill was that i was carrying 28 kg instead of 40 plus two rifles instead of one and i used to come come okay. because an army the comrade of the comrade making friends making a team is very essential and how to build that thing was going to now अच्छा सर एक आउट ऑफ ट्रेनिंग का एक किस्सा मैंने सुना है आपने अपने सुपीरियर को शूटिंग की ट्रेनिंग में आपने उनके गोली चलाई थी जो कि उनके गर्दन पे लगी थी वो जो मेटा जैकब उनके फादर की बात कर रहा हूँ कमन जैकब जी वो शूटिंग के लिए आए थे पैरा सेंटर में पैरा सेंटर में मैं भी था ओके तो साथ साथ कमरे थे तो बड़े अच्छे पुस्तों का शौक निशान बाद निशाने पर और मैं कहा चल खड़ा हो गया दीवार के साथ मैं फायर करके देखता हूँ तो उन्होंने हमारी सेलेट बना दी तेरा गोली के उससे आपको खाया था उन्होंने टाइम किनारे किनारे गोलियाँ लगाई और फिर उसके बाद बोले कि बगैर यू हैव ट्रस्टेड मी फॉर थर्टीन बुलेट्स आई ट्रस्ट यू फॉर वन बुलेट तो फिर हमने वो वन बुलेट फायर करी वो तो छूती हुई निकल गई ज़्यादा मेहनत तो खून होने के बाद फिर वो डॉक्टर डॉक्टर को बुलाना पड़ा बाद दवा दो वो दिन जाए तो बाद में उन्होंने हमको पिस्टल शॉट में ट्रेनिंग दी थी हाथों में ये जो ब्रिक्स होते हैं ना वो हाथ में बांध दी और हाथ को सीधे रख ले नीचे करें तो डंड मारे तो हाथ सीधे रहे तो उससे जो है यहाँ की मसल्स जो है अभी भी देखेंगे अब मैं सत्तर साल का हो गया हूँ कि अभी भी स्ट्रॉन्ग सीरियस तो हालांकि मौसम सुबह ने बना लेकिन सो आफ्टर ट्रेनिंग यू जॉइन बैक टू मदन आई हैड ऑप्टेड फॉर पैरा टॉपर्स ओके व्हाट हैप हैपेंस दैट व्हेन यू आर ऑप्टिंग फॉर अ स्पेशल फोर्स पैरा टॉपर्स या जब है ना पेरेंट वियर ओके यू डू नॉट गो डायरेक्टली एंड जॉइन देन ओके यू आर ऑन प्रोबेशन फॉर थ्री मंथ्स ओके Probation means that they will get test you by their standards, and thereafter they will select whether you are fit for doing them or not. So, are you penny posting? Kis, uske saath thi team ke saath. I was posted to para center. Yes, uske baad aapko baap ek posting mili. Then I went to the unit. Le, le. And aro I will join you. I mean, the day I joined, I had already put marul barat on me. So what is the maroon bag? You are all support, support support for metal and topi on. Okay. You are not. You are supposed to wear a general cap. Okay. And the both if selected, then they present you a maroon bag. Okay. I like a idiot trends. I like poor confident that is it. So I am supposed to report to the judge. I went to the judge. By the time I entered this. I was about to enter his office. He already knew that I am putting a marooned baby. So I got a sonnet scolding from him. I had to remove the marooned barrack from then and there. One of the soldiers, he gave me news. We were doing a hack, the military court, and thereafter they got up on. Well, he is already he is over gone for that. He thinks that. ये इस आउट नहीं है पर आप प्रोपो और क्या नेस्ट डेट आस पुट हिम जो रहा तो सर आपने ये आपकी पोस्टिंग वाला आपको पहली बार एक्शन जब देखने को मिला नो एक्शन तो हमारा मरोजे होता है उधर आई कैंट मिंस यू टू वेरियस गिव्ड अ आई वाज पोस्टेड टू ने ओके एंड वेरी यू कैन आई वाज सेंट ऑन वेरियस टाइप्स If you call that patrol the action, yes, that was the action first. When you are moving to the border area, contacting with the people, living with them, 
एंड देन कम तो आपने लेह में माउंटेनियरिंग भी करी मैंने सुना है और आई हैव डन अ माउंटेनियरिंग इन 1978 देयर वाज अ रेजिमेंटल एक्सपेडिशन गोइंग टू माउंट चमनर कैलाश इट वाज ब्रूक स्ट्रेंथ आई हैड टफन बट ब्रूक सन नो टेक्निक बट आई वाज वेरी लीन थिन देयर वाज अ बुक पब्लिश्ड ऑन दैट एक्सपेडिशन कैमर कैलाश ओके and there you can see my photographs lean and thin body and they used to call me greyhound greyhound shikari kutta <laughs> fly away home because outwards to me i want i used to look very feeble okay come you know as if i will talk with a uh, slight breeze the months what happened that the weather got adverse why you are fine bit climbing all right we we were in advance base come there was another uh summit here so in group path i had it on the advance base cap number 1 they were there so we got a message that we are partially buried under snow since the weather was very bad so the entire base can took a decision but no one will okay no one will go because there is a chances of losing your life okay it is first time that i went into fog so you went and is your sergeant your target book you said no you will not go i said i'll go because that light is up in here so he told it but your light is also dead and if you can't see five meters i said i'll set bearing and go so on a map i set the bearing and me and my buddy that time my crew tossing of ten para commando ten para sas we prepared that pranta or uh, hot kamti in thermoses and and would you be and linked i was like bored i bit after three hours we reached just in three hours you need the top car in three hours we reached the top by the you can get up on man the call or like there is no map you can't see so the visible all the radio steps and remembering the landmark okay the this feature will come now this feature will come now and that's how we reached okay top them remove the you know the slow from tent and then send him over and serve them this they were very happy <laughs> that someone had called a uh, job so then reached and i became a disciplinary case later on this was mahabit you might enter and shop see your officers that was specified that no problem army men to aap ke senior ka order agar aap na mane to kafi bada crime hai that way i was wrong as a mujhe ek cheez jo puchti rahi because aapne bataya ki aap apni jaan ki parwah na karke aap fir bhi apne friends ko bachane gaye upar that is that is when the sword i had ran run uh academy camaraderie to so ye jo ek soldier ka mindset hota hai ki agar jo there's a normal human being ka ek instinct hota hai ki agar aapko samne se goli chalne ki awaaz aa rahi hai to you run the other way but a soldier wo goli ki tarah jayega wo jo ek mindset hota hai wo soldier ka mindset sat banta hai kaise and hum bhi dese hai para jana hai pai so jana so khai ओके परजन मींस अदर दूसरों की खुदाई के लिए फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स एंड फॉर योर ओन सेटिस्फैक्शन दिस माइंड सेट इज डेवलप्ड व्हेन दे टाइम एंड अगेन कीप ऑन टेलिंग यू अकॉर्डिंग टू आवर शास्त्र दैट दिस बॉडी दैट यू आर कैरिंग as a garment of your soul is meant for others not for you you see the nature trees never eat their own fruit they give master me jalti master me dharma mas naame bhasha master me gladyam eko ayam parichaya एक व्यक्तता भारत मात्र सुता भारत मात्र सुता ना तो मेरी कोई जाती है 
I do not have any caste. I do not have any religion. I do not have any language. I do not belong to the state. I have only one interaction or acquaintance that I am son of Bharatma. I am son of the soil. Is that basic Kashmir Kabak that was for It is long list. From where she went to Agra, from Agra, we went to Manipur. Manipur. Manipur after this other? Three years. Three years. 1991 92. I was a company commander. Company commander. I had done staff college work on a So I joined the unit in Jammu. And then the unit moved to Manipur. I went out of part of the unit. So I went. So Manipur is a big duty. Because Manipur is not a story. I was responsible for 515 square miles area of jungle. Ha. Loan company, about 110 odd men, and I'm sure that there is peace, no militant activity, and live in harmony with people. So, the first thing that army teaches you how to win hearts and minds of people. I was going to ask you how difficult it is to live in such an area where you live in such an area. The general public, they don't want you there. No, it is a wrong perception. Okay. Your public does not want. If you become parasite, you understand parasite? Yeah. When you start sucking others, if you become parasite, then people don't want you. Okay. But when you kill your ego, have a thought of betterment, they will prove their habitat, Bring education there, they love it. And they love it from core of their heart. I'm still in contact with many people in Manipur. Oh, they keep on ringing. I just tell you that this sort of going for kill him initially, what I did that to the nearby villages, I, with my own troops, we improved the tracks. Because in uh, rainy season, it used to get slushy. Okay. It was very difficult for ladies and uh, kids to walk on there. So what I did that, there was money for river flowing there. So we picked up collections of pebbles from there and paved the road. So that they don't slip. Okay. This gesture was appreciated. And uh, appreciate, appreciated not only by the People, we are approaching majority area in that area. So we do. And let's call it some. And Mathe is also. Pukis, Zhao, Chains, they were all there. They said, he's a development officer. No, they're not. Yeah, office down there. So I used to go to judges because my initial education was in a Christian institute. Okay, Christian school. So I knew Bible. There was no harm going there. There was a Baptist church next to my location. I used to visit there. There was a, a school, Don Bosco, there I used to teach mathematics. I was a mathematics student. Young people see that the troops are disciplined. They don't misbehave with ladies. They help people. Then the, they want you. When my posting came, there was a representation for 105 villages. Then this officer should not go from there. Okay. In my patrol in the town, I caught a thief. Okay. I entered a table. Me and him identify the article that he had stored and sold. Okay. So 52 items worth 10,000 rupees at that time. Were recovered from. Okay. And that's when displayed I chum duske hai bolay ba. For the interview of log baat kare to apne Manipur ka ek kisa mujhe bataya tha jispe he was a jungle and aap logo ko aap se kuch khade bani milta to aap logo ko saaf maar ke khane pade the. To kya operation tha to? Ne wo. Asi roj wale niti kuch western bank hai. To hum ek pari ke upar jo rane ka rasta tha pari ke upar embush lagake bate hue. 
I mean, I, I mean, I'm like, I have to be chatting and dig them to get milk. I don't know. So, Chandler can dig up, got kind of be naked as hot kebab to play one. There you go, listen. Or, up in the upset, egg then gone there, or, or, carry karata, someone. Barish for great tea, who was a niche, niche of the inner coin, dark bolting. Worked up a great deep tire and niche of the inner salakan. Mother coffee, but you think, who? Tongo skin the air. And to them, Karke got them a ticket in with a hacker that I get for the while I make the needle. Well, a pint of taco charcot may win a coyaya or suck back and minister into the doctor. On another stop at the video. How much I do radio sex to him give back to me, we call a key. Well, Jarding me tacos. Of course, Chorney sucked at the or Jaga Chorney sucked at the third and up on a mission. Okay, Adish, who put that out? The job is going to take a bath. The demand be locked this up for who can mess with an Indian. Get a lucky half a sap. I sick up the graduate on your book. I'm not going to take away. All they get there, the fit, they get there. The lap ass, but they have to break. Can I get what Jesus make it? A pine, pine tree stair. So, two characters are called Hanis or Tura. And the other one comes to them are Hanis or Tura. So, see, the way that I'm at that school, I'm really going to make a sound check like that, right? So, I have to open the cell phone, and I'm going to read it. I'm going to store my car with that, right from the side of my team. AK-47. Because even though I didn't hear that, I didn't need to have a storm, I didn't have a storm. मुझ को सलसलाने की आवाज़ सुनाई, जैसा कोई चीज़ साकरी, तो मेरी आँख खुली मैंने देखा तो एक सांप जा रहा था, वो काफी बड़ा मोटा सांप, तो पिस्तौल के दो शार्क मारे उसने, और उसके फंक पे लगे हम वो, बोल दा, मेरे साथ जो जवान थे उनमें से एक पहाड़ी था ये माचल प्रदेश का, उसने फटाक से आके साफ ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कब से कहा था स्किन काटी उसकी और बंगलू स्ट्रेक पर नीचे चूर की जो वो थी उसको थोड़ा जलाया गंदे में और उसमें भून के खा गए और हम पांच सात रोग थे हम पांच सात रोग उस साप को खा गए और जो वो लोग आने वाले थे वो कब आए जो इनकी कोई नहीं आया कोई आया कोई then I went to Jammu and that was a call book up on the Pakistan, the 12th. Very like a posted way, the middle of Jahape, Ustad, but there is a way to my height. Pedal. Really, man, I have 94. 94. 94. I have. That's a. The Ustain God, that's the very gate. They get 87 by a John O'Leary of Tom. Or Milton Hundetta. और उन्हें उन्हें फ्री लोन से बना रखे थे। बहुत सारे इलाकों में जहाँ पर फौज नहीं थी, नहीं। उन्होंने उसको फ्री लोन चाहते थे। उसमें उन्हीं का आज जमता था पापुलेशन को दराते थे, धमकाते थे, इनसे पैसा वसूल करते थे। और कहते थे कि हमारा यहाँ पर आज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या जेड के तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ। ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ने थोड़ा बहुत एक्शन करा, जिसमें कि आर्मी वगैरह आई और ये और आर्मी के ऊपर भी इतनी बंदिश थी कि ये समझ लीजिए कि आर्मी के हाथ पीछे बांध रखे थे और उसको बोल देते काम करो। उन हालातों में काम करना ह� और एनकाउंटर हो जाता है तो आपके पास वेपन होना चाहिए नहीं तो आपके खिलाफ केस फाइल हो जाओ तो आर्मी के पास वेपन्स भी नहीं थे तो फाइट टेररिस्ट नहीं वेपन तो हमारे पास थे मगर जिस टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ आप एक्शन ले रहे हो वहाँ से वेपन आपको मिल रहे थे अच्छा और अगर नहीं है तो फिर ब्रेक और इस परिस्थिति में काम करना लोगों के मुखारा हर जगह जरूरी था 
कि जो होगा देखा जाएगा बाद में पहले काम कर सर आपने अगर मैं पूछूँ तो कितने टेररिस्ट इनकाउंटर्स में आपने पार्ट लिया हो उधर कहीं बहुत सी चीज़ें क्लासीफाइड है जो मैं डिक्लेयर नहीं कर दूँगा ओके ठीक है हमारा रोज का ही काम होता था क्योंकि वो हमारे ही देश की मिसगाइडेड युग थी मैंने लोगों को अनऑफिशियली ज़्यादा लोगों को सरेंडर करवाया बनस्बत के मारा ओके मैं ये समझता था कि एज ए पेरेंट माँ बाप थोड़े बट अगर उसका किसी का बेटा मारा जाए जवान बेटा मारा जाए तो उसको क्या फीन होगा तो मैं उनके माँ बाप को पकड़ता था और उनसे बात करता था मैं कहता तो अपने बेटे को सरेंडर करवा दो उसकी जान सलामती की मेरे ऊपर जिम्मेवार उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा तो जिस तरह से मैं मनीपुर में पॉपुलर हुआ है उसी तरह से मैं कश्मीर है जिस इलाके में मैं काम करता था उसमें पॉपुलर हुआ मेरा नाम वहाँ पर उन्होंने रखा था असलम शेर खान असलम शेर खान क्योंकि मैं उर्दू बड़ी अच्छी बोला करता था उस जमाने में नमाज पढ़नी आती थी क्योंकि मैं पैदा जहाँ वो मतलब बड़ा जहाँ हुआ वो मुसलमान ही मोहनना था कसाई मोहनना था उसमें मैं रहता था गाँव से दस गज की दूरी पे मस्जिद थी अजान सुनाया करता था मिलाद शरीफ सुना करता था तो मुझको वो सब चीज़ें याद थी तो उन्होंने मेरा नाम रखा था असलम शेर खान तो ये क्या आपका फोन वर्ड था या ऐसे उन्होंने जस्ट लाइक आउट ऑफ लाव दे दिया ऐसे रखा उन्होंने प्यार से मेरा नाम असलम मैं असलम के नाम से जाना जाता था अच्छा वो बाद में मेरे सिर के ऊपर पचास हज़ार रुपया मेरे फ्रेंड्स ने इनाम भी रखा वो बात अलग है आमतौर से औरतें शाही होती हैं वहाँ पर पर्दे में इतना पर्दा नहीं मैं फिर भी पर्दे में रहती और फौज के कैंप में कोई औरत आ गई ये तो आप सोच भी नहीं सकते हो मैं मेरे पास औरतें रात को दो दो बजे रिपोर्ट कर में आती थी लड़कियाँ और औरतें कि फलाने गाँव में मेरे फ्रेंड आता फिर इतना मोबाइल सब चलता नहीं था मैं उनको हम शेर कहता था बहन कहता था सबको और मैं मेरा कंडक्ट और मेरे जवानों का कंडक्ट भाइयों की तरह ही होता हम अपनी जान की परवाह नहीं करते थे मैं सिक्स आर में था राष्ट्रीय राइफल में उस समय जान की परवाह नहीं करा अगर उसको तकलीफ है और उसने इतनी हिम्मत दिखाई है कि वो रात के दो बजे अपने घर से लाइटलाइन पकड़ के आ जाए जब तक और आपके जो सेंट्री है उसको बता दे कि मुझे असवन साहब से मिलना है तो उसको आने दिया जाता था और वो फिर मुझको बताती थी फिर बात अच्छे फिर आप उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकालते थे ये फेथ की बात है आपको कई बार आज भी टेस्ट करेगा अगर आप मिसबेव करेंगे तो आपको कोई नहीं आने देगा आप रास्ते में ही वहाँ के लोग ही आपको मार देंगे मेरिटेंट की तो बात दूसरी देखिए जिस तरह से आप अपनी बहन बेटी की इज्जत करते हैं इसी तरह से फौज में सिखाया जाता है जब हम डिप्लॉय होते हैं तो वहाँ के लोकल की बहन बेटी आपकी बहन बेटी okay. ये भारतीयता है ये भारतीय सेना में विशिष्ट गुण है कि आपने देखा होगा बाहर आ जाए तो फोटोग्राफ है उस पर कि जो औरत फौज पर पत्थर फेंक रही थी उसी औरत को बाढ़ में फौज ने बचा उसके परिवार को बचा के हुआ जो कर्तव्य है सर्वोपरि उसके अलावा आपका नाम जिसके साथ आपके यूनिट का नाम जुड़ा हुआ है नमक देश के प्रति लॉयल्टी और निशान जिस यूनिट को जिस रेजिमेंट को आप से आए हो उसके आप प्रतिनिधित्व करते हो तो आपको तो गलत होना ही नहीं चाहिए अच्छा सर मुझे एक चीज़ अगर आप डिस्कस करना चाहे तो ये जो आपको इंजरी हुई वो किस ऑपरेशन में हुई और उसके पीछे क्या कहानी है अगर आप बताना चाहें तो तो कहानी तो कोई नहीं फैक्ट है हाँ वन फैक्ट है 
ये आमतौर पे आपको वैसे गूगल सर्च पर भी मिल जाएगा इसकी मैं मूल बात बता देता हूँ देखिए मैं हिंदू ब्राह्मण जी जिनको मैंने बचाया वो औरतें थी जी मेरे धर्म की नहीं थी मेरी जाति की नहीं थी मेरी बिरादरी की नहीं थी दूसरे धर्म की थी और उस धर्म की थी जिन्होंने हिंदुओं को वहाँ से मार के बढ़ाया था जी ये सत्य है फैक्ट है मगर फिर भी फौज में हमको सिखाया जाता रहा है कि मानवता की नदी अनादि से अनंत तक बहती है और हर एक को उसका पानी पीना चाहिए इसका मतलब ये है कि मानवता आपके काम में सबसे पहले आनी चाहिए बाद में कास्ट क्रीड मैंने जैसे ही संस्कृत में आपको बताया था कि मेरी कोई जाति नहीं है मेरा धर्म नहीं वो चीज़ पाने तो जब उनके माँ बाप ने मेरे को अप्रोच करा कि भाई हमारी लड़कियों को का यौन शोषण पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा किया जा रहा है अब और आप हमारी इज्जत को बचाइए तो मेरे लिए कोई चारा नहीं था मैं मना नहीं कर सकता था और ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बाहर के लोग थे लोग मैंने परमिशन ली अपने जो मेरे सुपीरियर थे उनसे मेरे परमिशन ली कि मैं अपने जूरिस दर्शन के बाहर जाकर ये ऑपरेशन करूंगा और उनको ये किया इसमें ये फौज की नौकरी जो है ना एक प्रकार की भक्ति के समान है और भक्ति क्या है भक्ति करें सोई सूर मात जाते बेरा न कोई खोई इसका मतलब है भक्ति वही वीर कह सकता है जो अपनी जाति वर्णन को भूल के काम कर तो उसमें जाके उनको ऑपरेशन करा और बाकी डिटेल तो लोगों को पता है उनको दो ज़्यादा बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है इसमें मेरी गोलियाँ लग रही थी आते बाहर आनी शुरू हो गई थी और पट्टियों से बांधा था रीढ़ की आंटी टूट गई और तब से मैं व्हील चर पे हूँ नाइन्टी फोर से यहाँ पर मेंटल रोबस्टनेस काम आती मानसिक क्षमता यहाँ काम आती है जो फॉल्स सिखा कि किस तरह से दुर्गम परिस्थितियों में आदमी को अपना जीवन पालना चाहिए किस तरह से आपको अपनी ईगो को अपने अंदर जो अहम है उसको समाप्त करना चाहिए यह आमिंग सीखते किस तरह से बंधुत्व तो पैदा करना चाहिए आपस में भाई बन के रहना सब और जब आपस में एक छोटा समान बंधु बन के रहेगा उसी से वासुदेव कुटुंब कम बनेगा सर जब आपको पता चला जब वेन यू रियलाइज दैट आप आगे वॉक नहीं कर पाएंगे कभी तो आपने उसको कोप कैसे किया और आपकी फैमिली का भी क्या रिएक्शन रहा वेन दे केम टू नो पहले मैं अपने ही बताता हूँ जी जब मैं ऑपरेशन मैं गया था तब तो मुझको मालूम था कि या तो मैं मर जाऊँगा नहीं तो मैं अपन रहूँगा या वो ठीक हो जाऊँगा तीन ऑप्शन थे और ये तीनों ऑपरेट परिस्थितियाँ मुझको स्वीकार थी मंजूर थी कि मेरे साथ कुछ भी हो जाए मगर इन औरतों को ये भारत की बेटियाँ हैं इन भारत की बेटियों को बचाना बहुत ज़रूरी यह मेरी इज्जत क्योंकि तो मैं भी कश्मीरी हूँ और अगर कैसे कश्मीरी में अपनी कश्मीरी मुस्लिम लड़कियों को नहीं बता बचाता हूँ तो मेरे ऊपर धक्का है और मैं सैनिक हूँ मेरे अंदर स्वतंत्र विचार का भाव है मैं किसी राजनीति में पढ़ता नहीं न ये हमको सिखाया जाता किसी राजनीति और कोटो करने के लिए मेरे को अपनी दूसरी क्षमताएँ 
पैदा करने की और एडिशनल कॉलेज इक्वेशन तो मैंने ऑपरेशन रिसर्च करा हुआ था कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड सिमुलेशन करा हुआ था और पराइकल करा था तो मैंने उन पर ज़्यादा जोर दिया और उनके माध्यम से मैंने अपने लेखन की क्षमता को बढ़ा दी फॉर्म में बहुत पढ़ना पड़ता है मैं तो पढ़ने से बचने के लिए बचने के लिए फॉर्म में आया था मतलब फौज में इतना पढ़ना पड़ता है कि सिर्फ जवाब उड़ गया दिख रहा है सर क्योंकि प्रतिक्षण प्रतिपन आपके सामने एक नया चैलेंज फौज की नौकरी मजाक नहीं कहा जाता है इफ यू हैव गट्स वी हैव अ प्लेस फॉर यू और जब तुम में क्षमता है तो हमारे पास जगह है नहीं तो जगह नहीं है बात तो आपने पैरालाइज हो जाने के बाद भी आदमी को सर्व किया जी आओ यू आर द फर्स्ट वन नाइन्टी फोर के बाद दो हज़ार बारह तक फौज में ही था मैं एज मैं एज एफरेंट ट्राउन इन इंजोर हुआ था अच्छा फिर फोर कंगो बना फिर ब्रिगेडियर बना फिर मेजर जनरल मैं केवल मात्र केवल एक मेजर जनरल हूँ भारत में जो कि बेजर पे था अभी तक का रिकॉर्ड है ना आपसे पहले कोई था ना बात में कोई है बात का तो मैं कह नहीं सकता मगर मेरे रहना है कोई नहीं सर ये जो अभी कश्मीर के ही हम लोग बात कर रहे हैं तो अभी सरकार ने जो आर्टिकल 370 हटाया है उस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है क्या वो अब बहुत देर हो गई उसको हटाने में या आप इसको सपोर्ट करते हैं या उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसको हटाने से भी देखिए आर्टिकल 370 और थर्टी फाइव ए दौरा का आठना बड़ा जरूर उसकी वजह क्या है कि वहाँ के युवाओं युवतियों के लिए विकास के मार्ग खोला भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हुए अगर वहाँ पर सफाई वाले का लड़का आईआईटी करता था पास होता था और स्टेट गवर्नमेंट में आता था तो उसको कहते थे कि नहीं तू सफाई वाले का काम कर कर चाहे उचित है नहीं ये आम उचित वहाँ की लड़कियों को अगर वो बाहर के लड़के के साथ यदि भारत के अन्य प्रांत के लड़के के साथ विवाह कर लेती हैं तो उनको प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाता क्या ये उचित है जबकि लड़कों के साथ ऐसा नहीं तो इस तरह की बहुत सारी सामाजिक बंधन थे फिर वो अपना फ्लैग फ्लैग लहराना चाहते थे और भारत के फ्लैग को गौरव रखना सेकेंडरी रखना चाहते थे इसी परिवार परिवारवादी व्यवस्था ने ये कहा था कि तीन सौ सत्तर के हफ्ते के बाद हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा अब उन्हीं का झंडा उठाने वाला कोई नहीं तो सर यू सपोर्ट जी जी मुझे पूरा मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ क्योंकि आप देख लीजिए कश्मीर में विकास क्या हुआ कभी श्रीनगर में जाके देखिए स्मार्ट सिटी जो बन रही है मैं तो वीडियो पर देखता हूँ फॉरनर्स उसकी तारीफ करते हैं इंडिया वाले तो छोड़िए अभी जी ट्वेंटी का डेलीगेशन गया था और टूरिज्म नीचे कितना पड़ गया वहाँ सर आपने ये नहीं बताया हमें कि आपकी फैमिली ने कैसे कोपअप किया आपकी इंजरी से देखिए फैमिली के लिए तो बहुत मुश्किल ये तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये और कोई और तो थी भाग क्योंकि ये शंकराचार्य फैमिली से संबंधित मेरी पत्नी महिला हैं एनोमल था उसने बढ़ाया भाई बेटे ने तो उसको देखा था फिजिकल प्राइड में वो पाँच साल का था तब ओके 
मेरे तीन घंटे स्क्वाश खेल सकता था इधर नहीं पाता इस तरह स्टैमना था और फिर वो देखता है कि बेच जा रहा पिताजी तो उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है इसको मारा से कहा आगात बच्चों पर बहुत ज़्यादा उनका था साथ में पत्नी के बाहर जाने में मैं अक्षम हूँ तो ज़्यादा मैं रोकता नहीं किसी को अपनी पत्नी को मैं जहाँ जाना है तो मैं आप रोक जाओ और आज भी वही मेरी परिस्थिति है मुझको चौबीस घंटे न्यूरो ट्रेन है चौबीस घंटे दर्द है अपने पे मैं उसको सहता हूँ किसी को कहता हूँ के बाद अभी जब आज कल आप जो हम सिविलियंस हैं उनको आप देखते हो कि वो फ्रीडम का कितना गलत यूज कर रहे हैं तो आपको कैसा फील होता है कि बुरा हम लोगों ने बस फॉर ग्रांटेड ले लिया है फ्रीडम को जिसके लिए हमारे सोल्जर्स अमरीका के अंदर कोई सहना है किसी रेस्टोरेंट में चला गए तो वहां पर बैठे हुए सभी व्यक्ति खड़े हो गए उसका अभिनंदन करता है यहाँ पे तो जानते हुए रो उसको नमस्ते तक नहीं करते अभिनंदन की तो बात आ गया खाली एयर इंडिया में आपको प्राथमिकता दी जाती है बाकियों का मुझे पता नहीं वहाँ पर अगर कोई सोल्जर एयर ट्रेवल कर रहा है और पायलट को मालूम है कि वो एयर ट्रेवल को अनाउंस करता है उसमें वी आर फॉर्चुनेट टू हैव वारंट ऑफ सर फो एंड सो इन बेस फ्लाइट क्योंकि बिकॉज ऑफ हेम वी आर फ्री हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है हमारे यहाँ तो गन्ने की तरह चूसा और फेंक दिया एक तरफ और खाली जब लड़ाई होती है उस समय जाकर रेलवे स्टेशन पर भीड़ लगाते हैं खाना पूरी सब दे देते हैं कि बड़ा चल जवान देश तेरे पीछे है और जब जवान मोड़ कर देखता है तो देश का पता नहीं सर अभी साहब ये गुजरा है इसलिए मैं पता अच्छा ऐसा हुआ है मेरे साथ इसलिए मैं जानता हूँ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन कश्मीरी मुसलमानों को जो एक साल जब मैं अस्पताल में था रेगुलरली कश्मीर से आए अंतिम महा आए करते थे ये पूछने के लिए कि तेरे पास पैसे हैं या नहीं कितने ही मुश्किल उठाते होंगे बेचार उस गांव के लोग जिनकी लड़कियां थी वो जॉब है ये सबसे बड़ी बात लोगों को ये चीजें मालूम नहीं लोगों को लगता है कि वहां पे सिर्फ हिंदुओं के साथ ही बुरा हुआ लेकिन मुस्लिम आल्सो वेरी अफेक्टिंग बाय टेररिज्म जाके पैर न फटी बीमारी सो क्या जाने पीर पार श्री बात भाई उनके साथ अत्याचार नहीं हुआ क्या उनके तो घरों में घुस जाते थे जबरदस्ती उनकी आंखों के सामने उनके सा, बेटियों के साथ बलात्कार करते थे उन्होंने तो हिंदुओं को तो खाली मार के भगा दिया ना उनके साथ जो हुआ वो कश्मीर फाइल्स में आपने देखा है इनके साथ तो रोज हो रहा था आदमी को हमेशा पेरेंट्स में बात करनी चाहिए जिस तरह से हिंदुओं ने भुगता है कश्मीर में कश्यप ऋषि की यह धरती है कश्यप ऋषि विद्या पीछा बहुत बड़ा यहाँ पर रोपतल तो शास्त्र सीखने को आया कर यहाँ के जो मुस्लिम कन्वर्टेड है कन्वर्टेड मुस्लिम लोग मुस्लिम हैं उनके यहाँ मूल अगर आप खोजना चाहें तो वो कश्मीरी पंडितों में ही निकलेगा आने जैसे भाईता है वही बाइट में कन्वर्ट हो गए जी जी ठीक है उनके मूल में भी वही भावना है जो कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ अब वो बेचारे खौफ के बारे बोलते नहीं थे आप लोग बाहर आ गए तो बोल गए तो सर आपको क्या लगता है अभी ये जो यूथ है इंडिया का इसको कंपलसरी आर्मी ट्रेनिंग देनी चाहिए फॉर फाइव इयर्स एट लीस्ट जस्ट लाइक इज राइट देखिए आर्मी ट्रेनिंग ना दे वो चीज़ अलग है आर्मी के अंदर जैसे एनसीसी है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन सीखना बहुत जरूरी मैं देखता हूँ लोग 
और वो खाने की चीज लेते हैं और वहीं पर फल के चले जाते हैं अब ले में लोग जाते पर्यटक वो खाए और वहीं का लिफाफा फैल दिया भाई आप जहाँ जाते हो वहाँ गंदगी बब करो मैंने हमारे रात की यात्रा 94 में कंडक्ट कराई थी मेरे पास करीब पचास लोग थे पचास सोल्जर थे और अच्छा मन से लेके और शेष लाख पंचतरमी तक मेरी जिम्मेवारी थी खाली पचास लोगों के साथ लोगों ने कॉपरेट कराया उसमें क्या बात एक लास्ट क्वेश्चन जो मेरा है आप थे आपने जो लाइफ जिया है अगर आपको चांस मिले दोबारा रीने का तो आप कुछ चेंज करना चाहोगे इसमें वो कहते हैं पुनरापी जन्म पुनरापी मरणम पुनरापी गर्भ निवासम इसका मतलब है बार बार मेरा जन्म हो बार बार मैं मरू और बार 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 मैं गर्भ में निवास करूं किसके लिए केवल देश के लिए मुझको अपनी जिंदगी में कोई राग रख मिल कोई पश्चाताप मिल मेरे परिवार में तो है क्योंकि इन बेचारों ने बहुत कुछ खोया है मगर उनका क्या जिनके के पता लौट के ही नहीं आए जिनके पति लौट के नहीं आए उनका क्या और उनका क्या जो कि मुझसे ज़्यादा बदतर कंडीशन में अगर मुझको भगवान दूसरा जन्म देता है तो मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि देश से बाकर और मुझे कुछ पसंद नहीं सूरदास की काली कमरिया पर चले ना दूजे और सूरदास की काली कंबरी के ऊपर और कोई रंग नहीं चलो तो सर ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था आपसे एंड अगेन आई से थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस इन टू योर होम एंड टॉकिंग टू अस एंड आई कैन ओनली से थैंक यू फॉर योर सर्विस एंड योर सेक्रीफाइस दैट यू हैव डन एनी पार्टिंग मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू आस एंड द कंट्री एंड द यूथ ऑफ द कंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू viewers for giving me a chance to express my heart and my message for my children youth and the people in the that nation is always the first religion caste creed system custom they are secondary if there is a nation then you can enjoy everything if there is no nation you are migrant and when you are a migrant you are a second rate citizen in other country you have no respect if you want to build to self respect make your nation strong Thank you so much sir. Thank, Thank you. you sir. Thank you so much. Very pleasure meeting you. Thank you. And my gratitude to your team also. The first time I have put up the cream, otherwise I have never put up. No, 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 no. Thank you so much for doing this for us.